Hello, everyone. Hi. Hello, teacher. How are you today, Vane? <laughs> Very good. Con mucho calor. Ah, yes. It's so hot, right? The yes. weather is so hot. Exactly. You are totally right. Excellent. Let's see. What about you, Jose David? Hello. Jose David. No, Jose David, today. Ah, espere, profe, que tengo unos problemas. Okay. Remember, participation is important, right? And assistance also. Okay. Hello, Diego. Hi. How are you today? Fine. Fine. Excellent. Okay. We are just, let me see, three people right here. We're only three without counting me, right? So guys, for today, what we are going to have for today's class, we are going to start with an oral activity, okay? So we are going to talk as much as we can. I have a roulette, okay, with questions, and I will choose people to answer these questions, okay? Then, ah, oh my God, I will share my screen. So sorry for that. I thought I was sharing that. Okay, here you have it. Look at it. It says it is time to start, right? We are only four right now with Claudia, but we are going to start. So look at it. It says happy Tuesday, right? Look at it. Look at what we have for today. We have a normal practice. We are going to talk today a little bit. Then you're going to have a writing activity, okay? You are going to create questions based on this picture and then look at it prepositions right you are going to create questions so that we can use prepositions of plates for sure so now let's begin but first let me welcome claudia hello claudia hello how are you today good good Okay, excellent. Look at what we have right here, guys. Look at what I brought for you. Is this, is this little image that I have right here. These ones are ways in which you can answer to the question, how are you? Okay, so that you don't say only I'm good, I'm fine, okay? Because we have a lot of ways. Aquí tenemos 50 maneras. In cómo me pueden responder cómo están, okay? You can say also pretty good. Significa bastante bien, okay? Pretty good. También tenemos I'm okay. Otra, not too bad. Significa no tan mal, okay? Estuvimos cansados todo el día trabajando y cuando la teacher pregunta, how are you? Well, not too bad, okay? No, no está tan malo el día, right? Tenemos otra, I'm alive, significa mm, estoy vivo, ok, al menos estoy vivo. That's another way in which you can say it. Let's see, another one, I am doing really well. I am doing really well, really well, ok, estoy super super bien, más que bien. Ok, we have another one, I'm hang hanging in there. For example, you have a tired day, you are worn out. Okay, you can say, I'm hanging in there. Estoy colgando de ahí, right? Sería la traducción. Quiere decir que estamos súper cansados, okay? Aquí tenemos bastante maneras. Obviamente no las vamos a ocupar todas. Solo quiero que se fijen en las más comunes. Un ejemplo puede ser, not too bad, I'm alive, right? Pretty good. Y las más comunes que tenemos, I'm good. And I'm fine, ¿ok? Miren este otro que está aquí. En español lo ocupamos. I'm blessed. ¿Qué significa eso? ¿Alguien sabe? I'm blessed. Estoy bendecido. Exactly. Yes. Estoy bendecido. That is the thing you said. Este otro de aquí. All, it will be sunshine all day long. Sunshine all day long. Mm -hmm. What is the meaning of that? 
¿Qué se le viene a la mente si yo le digo sunshine all day long? Uh -huh. ¿Qué pensamos? ¿Qué es eso? ¿Ninguna idea? No. Sunshine all day long. Este, si lo traducimos palabra por palabra, estos chicos se llaman idioms, ¿ok? Son frases idiomáticas que ocupamos en el idioma. Tenemos que aprendernos el contexto en general, porque si vamos a traducir palabra por palabra, pierde el sentido, ¿ok? Porque sunshine significa sol o rayo de sol, right? It could be sunshine. Y después todo el día. Rayo de sol todo el día. Mm, it makes no sense, right? Entonces sería brillando todo el día, ¿ok? Sunshine all day long. Como cuando tuvimos un excelente día, I can say sunshine all day long, ¿ok? Entonces, ya que vimos eso, eso es como algo extra que yo quería darles, ¿ok? Entonces, empecemos con la práctica oral. Aquí tengo la ruleta que vamos a ocupar el día de ahora. Yo la voy a girar y voy a pedir por voluntario, ¿ok? Porque saben que me gustan a mí los voluntarios, pero si no, a mí también me gusta escoger mis voluntarios, ¿ok? Entonces, ustedes deciden si son voluntarios o son elegidos, ¿ok? Empecemos. Let's see the first question that I have for you. It says, what is your favorite number? Uh -huh. Do I have a volunteer for this question or not? Yes, Elda. Eh, tenemos que decir el número favorito. Exactly, in English, for sure. Yo. Yes. Okay. Go ahead, Elda, and then Jose David, okay? Yes. Night. Nine. Okay. So it will be my favorite number. My favorite is nine. Nine. Okay. My favorite number is nine. Why? Por qué? Aha. Uh -huh. Do you have a reason why? Tiene una razón por la que le gusta el número nueve? Eldita? No. no. Eh, donde es el 3 y el 9 y el 11 son mis favoritos. Excellent. Mm -hmm. So there's no reason why. Okay. Good, Alita. Thank you so much. Then we have Jose David. Okay, Jose David. What is your favorite number? My favorite number is 7. Why? Ah, porque lo anda Cristiano Ronaldo. El bicho, right? <laughs> okay. Okay, that's a good answer. Excellent. Let's see. I, I'm going to delete this. And here we have more. So let's see. Let's see if I have a volunteer for this one. The question is this. Ah, this is perfect for Jose David, right? Who is your favorite football player? Mm -hmm. Who is your favorite football player? Do I have a volunteer? Or do I have to choose my volunteer? Uh -huh. I'm going to choose my volunteer? Okay. So let me see. Uh, Diego, who is your favorite football player? Uh -huh. Diego, this question is for you. Are you here, Diego? Diego is not here. I think he has problems with the connection, okay? So let me see. Um, Charlie, hello, Charlie. Hi. Hello, teacher. How are you doing today? I'm very fine. Excellent. Nice to have you here one more time. So look at this, at this question. This is for you. Who is your favorite football player? My favorite football player is uh, football americano. Okay, excellent. But player means jugador. Okay. So what is your favorite player? 
Ah, mi jugador favorito. No tengo jugadores favoritos, pero Yudo. podría ser. Ajá. Ya, ya. Podría ser eh, Michael Jordan. Michael Jordan. Ok, excellent. You like basketball, right? Awesome. Yes. Excellent. Thank you so much. So let me see, Elda. You were saying yo, right? My favorite football player is Benzema. Del Real Madrid. Ah, excellent. Good <laughs> answer, Eldita. I like it. ¿Se dan cuenta cómo respondió Eldita? Así quiero que me contesten cuando yo les haga preguntas con WH. Ok. No quiero que solo Eldita me podría haber dicho Benzema y ya. No, pero yo quiero respuestas completas. My favorite uh, football player is Benzema. Ok. Excellent. Thank you so much. Let's see, Diego, you are back. Hello. Well, Diego is, is having problems, I think. So there's no problem. We are going to continue with another question. Let me see. We have right here this question. Aha, uh -huh. what is your favorite animal? Let's see. Claudia, what is your favorite animal? My favorite is animal dog. Okay, my favorite animal is? Is a dog. Exactly. So, one more time, the complete sentence, please. My favorite is animal. Ya me equivoqué. Animal first. Animal, animal first. Okay, sería, my favorite animal is? Lo voy a anotar. Okay, we say it my favorite. My favorite. It's my favorite animal is cat. Cat. Okay. Why, Andrea? Oh, porque tengo un gato. <laughs> okay, good. It could be my favorite animal is a cat because I have a cat. Okay? Excellent. Okay. Thank you, Andrea. Andrea, este, le yeah. dije, usted ayer me preguntó si yo podía ver notas en el en sistema. Y sí, sí puedo. ¿Sí? Ok. Ya ¿Sí? le y sí pudo ver notas. Así que si quiere, me uh -huh. dice, ok, para ver más o menos. Bueno, bien. Excellent. Bye. You can send me a WhatsApp later. Y otra cosa también, mis, ahorita voy para el súper. Entonces, por, por si no contesto. Pero voy a estar atenta. <laughs> okay, excellent. Thanks for telling me. Gracias por decirme. Okay. Gracias. So, Claudia, can you answer this question one more time, please? What is the answer? My favorite animal is dog. Excellent. Good. Excellent. Thank you so much, Claudia. I like it a lot. Let's see. Let's see another question. This one is going to be for Carlos. For Carlos and Bunny. Let's see. Oh, I want easy for you, right? Look at this question. What color are your eyes, Carlos? My color eyes is uh, brown. Color eyes. Uh-huh, yes. Or you can say my eyes color. My eyes color is brown. Exactly. Yes, excellent. Let's see, Bane, what about you? What color are your eyes? My eyes color is brown, too. So, excellent. Good. Thank you so much, guys. Let's see this other one. Let me see who else is he. We have right here Maritza, okay? So, Maritza, this is going to be for you. Maritza. Ah, something easy for you, right? Maritza, who is your English teacher? Um, my teacher is Nicole. Excellent. Yes. <laughs> or you can say my English teacher is Nicole. Okay. Excellent. Good answer. Thank you so much. Only one person because this is easy for you, right? Let's see the other one that I have right here. It's going to be, ah, we are going to use lo que vimos al inicio de la clase, okay? So, 
Let me see, I will ask this time three people. It's going to be Elda, Charlie, and I. Here we have a Stephanie, okay? So let's start with Elda. How are you today, Elda? I'm fine, thank you. Okay, thank you. good, excellent. So let's see, Charlie, you cannot say I'm fine, okay? Use another thing. So Charlie, how are you today? My my day is mm, wonderful. Excellent. A good answer. <laughs> my day is wonderful. Awesome. And let's see, Stephanie, this one is for you. You cannot use my day is wonderful and I am fine. So use another one. How are you today, Stephanie? Mm, very good. I like using so, poco ocupada. Sorry? Uh, very good. I like busy, ocupada. I am busy. Busy. Okay, yes. I'm busy. Así se dice ocupada, okay? U ocupado. I'm busy. Excellent. Thank you so much, guys. This one is going to be for Marta. Okay, Marta, so be ready to answer. The question is going to be this one. Buenas noches. Why is you... Hello. Mm. What is your nickname? ¿Qué es nickname? Marta, ¿sabe qué es? No. Es como apodo no. o oh, it could be... Yes, apodo. <laughs> okay. Uh, o sea, me está preguntando cuál es tu apodo. Exactly, yes. Uh, uh, <laughs> Uh -huh. I am Tita. Exactly. Good. Or you can say also, my nickname is Tita. My name is Tita. No, no, no. My nickname. Okay? My, my nickname. nickname. Exactly. Uh. Excellent. Pero de primero si lo contesté bien. Yes, for sure. Good. I like it. Thank you so much. Let's see. Who else has a nickname? ¿Quién más tiene un apodo? Uh -huh. Let's see. Eldita, you, do you have a nickname or not? No? Is my nickname is Pujita. Pujita. Así le dicen a mi papi, Cuji. Oh. Entonces, Pujita. You are... <laughs> Cujita. Okay, good. <laughs> That's so cute. Excellent. Let's see. Carlos, do you have a nickname or not? Um, yes, but I don't like. Ah, you don't like it. Okay, so yes. you you don't want to say it? Yeah, but I don't like. Uh, my, my nickname is um, Tony, but I don't like. Okay, good. Respectable. Thanks for telling us, okay? Excellent. Thanks for answering. Let's see, Bane, do you have another nick nickname or not? I don't have. You don't have. Okay. Let's see, Claudia, do you have a nickname? No. <laughs> no. Okay. Let's see, Maritza, do you have a nickname? My nickname is Tina. <laughs> Tina. China. Ah, China. Okay. Uh, uh, yeah, that's one of my nicknames also. China. I like it. Thank you, Maritza. Let's see. Charlie, do you have a nickname? Yes, teacher. My nickname is <laughs> Raman. <laughs> Raman. Sí. Okay. That's so cool. Excellent. Thanks. May I know why or not? ¿Puedo saber por qué? Or not? Uh, Yes, uh -huh. uh, for, for my masa muscular. <laughs> okay, because you are strong? Yes. Excellent, good. Thank you so much, Charlie. Let's see, Andrea, do you have a nickname? Yes, yes. Do you have a nickname, what? Andrea? Ah, uh, nickname, it's a... Para mí, ¿verdad? Primera vez que lo escucho, no sé si es apodo. Exactly, good. 
Bueno, en verdad no tengo un apodo. Oh, you don't have. Okay. Mm -hmm. Thank you so much, Andrea. What about Thank you, Stephanie? You. Do you have a nickname? Uh, my nickname is Fanny and Angry. Andre. Andre. Sí, por enojar. Ah. Oh. <laughs> okay. Okay. Se me dicen que soy como el de la cejita, el Angry Row, por eso. Ah, el de Angry Birds. Sí. Okay, good, <laughs> Stephanie. Excellent. Let's see, José David, do you have a nickname? My nickname is Chino. Chino. Yes. Okay, Chino. So we have Chino and China here, right? Excellent. Do you want to know my nickname or not? No, no nickname for the teacher. Okay, so we are going to continue. Let's see the other question. How old are you? Claudia, how old are you? Está preguntando cuántos años tengo. Exactly. Uh, sería, um, sería, I am all 24. Exactly, I am 24. Good. Excellent, Claudia. Let's see, Mar Marta, how old are you? <laughs> <laughs> No sé cómo pronuncio. Bueno, no me acuerdo, la verdad. Ajá. 45. Ajá. ¿Alguien se recuerda cómo decimos 45? 45. 45. Exactly. There you go, Marta. I am 45. Excellent. I am 45. Good pronunciation. Excellent. Let's see another question. We're about to finish. This question is going to be for Carlos. Carlos, what is your favorite color? My favorite color is blue. Awesome. My favorite color is blue. Great. Do you have a reason why or not? Uh, no. No. Okay, good. Just because you like it. Let's see the other question. This one, let me see... Uh huh. Your favorite food. Uh huh. Favorite food. Uh, it will be for Maritza. Okay, Maritza. What is your favorite food? Me está preguntando cuál es mi comida favorita. Exactly. Sería my favorite. My favorite food is pizza. Is pizza. Okay. Good. Thank you so much. It will be my favorite. Okay. Be careful with the pronunciation. My favorite. Good. Bane, what about you? What is your favorite food? My favorite food is chicken. Sorry? My favorite food is chicken. Chicken. Okay, good. Excellent. Let's see this one. This one, it's going to be for Eldita and Stephanie. Okay. Who is your best friend, Eldita? My best friend is Julie. Julie. Okay, excellent. Thank you so much. What about you, Stephanie? Who is your best friend? Um, se llama Marvin. No tengo mejor amigo. Okay, only boy, Marvin. Only boy. Exactly. Yeah. Okay, thank you so much. Let's see, a man. I want a man. Jose David, who is your favorite your favorite friend? Who is your best friend? Uh, no, no tengo. No tengo. You don't have. Okay, no problem. Pero podría decir algo. Okay, my, tell me. My, my best friend, my dear friend. Okay, good. My best friend is my girlfriend. Okay, that's a good, excellent. Let's see, four questions more and we are about to finish. This one is, where are you from? Oh, something easy for you, right? Let's see, this is going to be for 
Charlie. Charlie, where are you from? Are you from is Shalchapa City. Okay, it will be. What is the subject? ¿Cuál es el sujeto? Uh, where? Okay, el sujeto sería you. En este caso you. sería, okay. porque yo le estoy preguntando de dónde eres. Usted me tiene que decir yo soy de Chachuapa, por ejemplo. Okay? okay. Entonces, la respuesta sería I am from I am from Chachuapa City. Excellent. Good. Thank you so much. Let's see. Another one. For Carlos, this one. You are a book. Carlos, where is your book? Where is your book? Donde está tu libro? Exactly. Where is your book? A random question. <laughs> where is your book? Uh, my book is near with me. Good. Just one thing. We say near me. Okay? Near me. Yes. yes. Excellent. Good answer. Cuando estamos ocupando el ad adverbio near, no ocupamos preposición. Okay? Sería near me or near my house, for example. Okay? Let's see. Two more and that's it. We are over with this. Marta, this is for you. No, this one no. I will delete it. Only this one. That's going to be, when is your birthday? When is your birthday, Marta? I want to know. Mm, seven. Mm. Julio, no me acuerdo cómo se dice. July. 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 Seven July. Seventh July. Okay, good. What about you, Bane? When is your birthday? July. My birthday is in October 4th. October 4th. Good. Okay, we are about. Let's see. Eldita, when is your birthday? Eldita. <laughs> My birthday is 26. Uh -huh. In the month? February. Variety. Okay, favorite. Excellent. Good. Okay, guys. So we are going to finish with this game and we are going to continue with another thing. Just give me a second so that it load. We are going to continue with another picture. In this case, you are going to create sentences. Well, questions it will be, okay? I want you to create questions according to this picture. Van a crear oraciones acorde a la imagen. For example, um, let me see. But is Valentina wearing a hat, for example? Is Valentina wearing a hat? And then you know the answer, if it is yes or not. Another, for example, is Adrian talking with Omar? Yes or no? Okay, so I want you to create questions, just yes, no question. I want you to create only two. Only two questions. Yes, no questions. In present, continuous. Okay, in present, continuous. Remember, no answers right here. No quiero que las contesten todavía. Solo quiero que me hagan las preguntas. ¿Por qué? Porque después ustedes van a hacer estas preguntas a uno de sus compañeros. ¿Ok? So, you are going to create only two questions. And time, you are going to have only two minutes to create the questions. ¿Ok? So, there you go with the time. Go ahead and create two questions in present continuous. ¿Ok? In present continuous. ¿Cuántas preguntas serían? Two. No. Two questions. Pero sería basándonos en la imagen o las preguntas que nosotros queramos hacer. Yes, based on the picture.
based on the picture, please. Remember using present continuous and yes, no questions. Are you ready, guys, or not? Yes? No? No. Not ready. Okay, let's see the time. Okay, only 10 seconds. You are missing only 10 seconds, so hurry up. Okay, guys, time is up. So let me see. Who wants to start? Who wants to be the first one asking questions? Let's see. Um, Maritza, do you have your questions? Uh, uh, late. Yes. Valentin is happy now. Okay. Valentina. Is Valentina what? Uh -huh, Valentina. Uh -huh. Is, is Val happy now? Is Valentina happy now? No, sería Valentina is happy now. No, no, no. Because remember that it's going to be questions. Okay, questions. And remember, I said questions in present continuous. Okay. So I will give you time, okay, Maritza? I will give you time to create questions in present continuous. Let's see, Bane, are you ready? Uh, yo creo. <laughs> okay, I think so. Let's see. Um, The first question, Bane, is for? For who? Para quién? Quién la va a contestar la primera pregunta? Um, Elda. Elda, okay. Let's have the first question. Is Harry wearing a hat? Good. Okay, Elda. Elda. Okay, one more time. Repeat the question, please, Bunny. Is Harry wearing a hat? There you go. Okay, Elita, I want you to answer the question you, not another person, okay? Quiero que la pregunta me la conteste usted, Eldita, ¿ok? No otra persona. ¿Ok? Go ahead. Repítame, por favor. ¿Es Harry wearing a hat? ¿No sabe qué significa hat, Eldita? No, entonces, sombrero. Ok, chicos, una cosita. Yes, Eldita. Cuando no sepan qué significa algo, porfa, díganme. Sean honestos. Teacher, no sé qué significa hat. O teacher, no entendí la pregunta. Ok. Sean honestos. Yo no les voy a regañar, no les voy a decir, ya no quiero que estudien inglés. No, ok. Está bien decir no sé. Ok. Pero quiero que sean honestos, ¿sí? Y que contesten las preguntas ustedes, porque yo escucho cuando les dan las respuestas. Yo escucho, ¿ok? So I want you to be honest. Let's see. El dita, hat, significa sombrero. ¿Ok? So the question is, is Harry wearing a hat? I will type it in the chat. 
so that you can have it. Is Harry wearing a hat? Aha, uh Eldita, -huh, what is the answer? ¿Cuál es la respuesta? No, he no. Ok, the answer is no, exactly. Entonces, para contestar la respuesta aquí, no, el sujeto, ¿cuál sería? El dita. He. Exacto. ¿Y cuál es el verbi que ocupamos para he? El verbi. Is. Is. Y después le agregamos el negativo, que sería not. Entonces sería no, no he is not. No, he is not. Ah, 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 ah. No, he is not. Mm -hmm. Exactly. One more time, Eldita. Is Harry wearing a hat? Uh, is not. Harry. Aquí se la mandé en el chat. En el chat tiene la respuesta. Ahorita, permítame. Aquí se la voy a volver a mandar. No, he is not. Exactly. That is the answer. No. He is not. Ok, Eldita. Pay attention. Porque esta siguiente pregunta va a ser para usted también. Ok. I know. Yes, so that you can practice. <laughs> Let's see, Vanet. Next question, please. Is Omar wearing a tie? Excellent. There you go, Eldita. Is Omar wearing a tie? Do you know the meaning of tie? Uh -huh. Eldita, ¿sabe el significado de tie? No, no t-shirt. Exactly, a mí me gusta que sean honestos. No, no sé. Tie significa corbata. Ok, so the question is, is Omar wearing a tie? Eh, sería casi igual a la otra. No, he's not. Excellent. You see, Eldita, that you can do it. Perfect. Thank you so much, Eldita. Now, your questions. Thank you, Vane, also. Elda, your questions, please. Sus preguntas. El micrófono lo tiene apagado. <laughs> Es que me cuesta un poquito. Sí, yo, yo sé, y no hay problema, ¿ok? Por eso ¿Cómo vamos a formular la pregunta? Uh -huh. Para que practiquen. Ok, vamos a repasar entonces cómo formulamos la pregunta. Uh -huh. ¿Quién me ayuda en esto? ¿Alguien se acuerda la fórmula para hacer preguntas en presente continuo, chicos? Yes, no question. In present continuous. ¿Alguien se recuerda? No, no one. Nadie. Yes. Ajá, uh -huh. go ahead, Bane, please. Subject? it? In questions. Questions. Oh. Yes. We need the verb be at the beginning. Verb be is, for example, are and am. Ajá. Uh -huh. And then, Bane, what else? Verb be. Uh -huh. We have the verb be. Subject. Subject, exactly. What else? Eh, el ING, el verbo. Verb in ING, excellent. What else? Complement. Complement. Exactly. Okay, and Dita, here you have. Okay, here you have the formula let's call it in that way is bro como se dice bruce bruce se escribe yeah 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 pero remember que estos son los nombres que estamos ocupando ajá vale pero lo que quiero decir es is bruce wearing a light green jacket como qué color es la o si es, yeah. si es morada o no sé la, la chaqueta de de ya la jacket de jacket chaqueta ok exactly entonces pero aquí no tenemos a ningún Bruce aquí solo no, tenemos ajá 
Eh, ¿Sería color? ¿O de qué color es? Sí, sí, sí. Yes, I understand the question. La jacket. Uh -huh. Ajá. ¿Pero de quién? ¿De Omar? De, de Valentina. Omar. De Valentina es. Exactly, de <ríe> Valentina. Entonces, ¿cómo sería la pregunta, Eldita? Is Valentina wearing Valentina green wearing jacket? A... Green? O... Yes, in that way. Yes. La estoy escribiendo, por eso es que no le contestaba. No. Is Valentina wearing wearing a, new, a green jacket? A green jacket. Exactly. Let's see who can answer this question. Carlos. Here you have the question of, of Elita. Is Valentina wearing a green jacket? No, she is. No, she is not. She is not, exactly. Excellent. Thank you so much, Carlos. Another question, Elita, please. Is Nike wearing sunglasses? Is who? Uh, Adrián sunglasses? Is Adrián? Songless? Lentes? Lentes? Okay. Remember, we need wearing. Okay? Wearing? Mm -hmm. Is Adrian wearing? Is Adrian wearing songless? Glasses. It will be glass. glasses. 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 Exactly. Good, Eldita. Is Adrian wearing glasses? Glasses? Exactly. Let's see. Marta, is Adrian wearing glasses? No, 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 er. no, 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 Ajá. Lo que quiere que no, que, que no, no, okay, pero no, 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 y Adrián. está preguntando por Adrián. ¿Is Adrián uh -huh. wearing glasses? No, are glasses. Glasses Adrián. significa lentes. Uh -huh. ¿Está Adrián ocupando lentes, Marta? Uh -huh. Sí, right? Yes. Yes. Exactly. Yes. Entonces, ¿cómo sería la respuesta? Yes. Is glasses. Ok. It will be yes. ¿Cuál es el sujeto en esta oración, Marta? Adrián. Adrián. Y Adrián lo podemos decir como he, ¿verdad? Uh, he. Yes, he. Y el Adrián, verbo que ocupamos person. para he? Para he. Para he is your name. Se le agrega y n, ¿verdad? Is. is. El verbo que ocupamos es is. Entonces, la respuesta corta quedaría yes, he is. Solo así. Yes. Porque es respuesta corta, ¿ok? Si quiere ocupar más larga, puede decir, yes, he is wearing glasses. ¿Ok? okay. Pero ahorita okay. estamos ocupando una respuesta corta, ¿ok? Perfect. Excellent. Let's see, Carlos. Please, tell me your, your question. Ok. Is Adrián wearing a yellow uh, skirt? Excellent. Shirt. Shirt. Yes. Okay, Charlie, can you answer this question, please? No. I know he's not. He's not, exactly. No, no. The no, other no. one, please, Carlos. Okay. Is Arlette wearing a black uh, skirt? Let's see. This one is for Stephanie, please. Stephanie, are you here? No, Stephanie. Okay, Maritza, this is for you. Okay. No, Maritza? Okay. No, Maritza. Hola. No, es que está lloviendo y tengo un poquito mal la, la, la señal, pero... Okay, good. Let's see, Carlos, 
Answer the question for Carlos. Maritza, conteste la pregunta de Carlos, por favor. Go ahead, please, Carlos. Is Arlette wearing a black skirt? Good. Es camisa, ¿verdad, teacher? Skirt es falda. Es falda. Yes. Repita, compañero, por favor. Ok. Is Arlette wearing a black skirt? Sería... Is... ¿Cómo sería la respuesta? Maritza. Esta es Arlet. Esta que está aquí. No, ella no está usando, pero sería is no. Ajá, sería no. ¿Cuál es el sujeto de la oración, Maritza? Ella. Ella. ¿Cómo decimos ella en inglés? She. She. ¿El verbi que ocupamos para she? ¿Cuál es? Sería. Ajá. ¿Cuál sería? No sabe. No. Sí. No. Ok, no hay, no hay problema. El verbo que ocupamos en este caso para she es is. She is y le agregamos el not. She is not. Ok. Quiero que quede esto claro, chicos. Esta es la manera en la que podemos contestar, valga la redundancia, de manera negativa. Ok. Tenemos dos opciones. No, she is not. O positivo. Yes, she is. Ok. Excellent. Thank you so much, Maritza. Thank you so much, you too, Carlos. Let's see. Stephanie, please, your first question. La um, mía es Valentina is wearing a purple suit. Ok. Remember, look at it. Here we have sorry. Here we have the way la manera en la que creamos oraciones. Ok. Entonces, en las, en las preguntas, perdón, ocupamos primero el verb be al inicio. Ok. Después va el sujeto, el verbo en ing y el complemento. ¿Cómo quedaría entonces su oración, Stephanie? Mm. Quedaría como... Uh -huh. What is... No, no, no. Wearing... no. En este caso, estamos ocupando solo yes, no question. No ocupamos la WH word. No, lo siento, me confundí un poco. Ok, no se preocupe. ¿Puede repetirme su oración, por favor? Valentina is wearing a purple suit. Valentina is wearing a purple suit. Esta es su oración. Está completamente bien. Pero entonces, tenemos que seguir la fórmula. Nada más hacemos el cambio. Tenemos Valentina is, en este caso el is, Pasaría al inicio. El resto Entonces se queda... sería como is Valentina. Ajá. ¿Y lo demás? No, ok. ¿Cómo sería entonces, Stephanie? Is Valentina wearing a purple suit. Exactly. A purple suit, ok? Suit. Excellent. Vane, this is for you. Please, answer this question. Yes, she is. Yes, she is. Exactly, good. Let's see, Stephanie, your, your other question, please. Is Adrian aiding? Exactly. Good. Claudia, this is for you. Mm. 
No Claudia today. Okay, so Charlie, this is for you. This question is for you. No, Adrian, guys. Okay. One moment, teacher. Okay. Uh -huh. What is the answer? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Me podría repetir la pregunta? Excellent. Stephanie, please. Miss Adrian, Adrian. There you have Charlie. No la comprendí, teacher. No hay problema. No pasa nada. Ok, se la voy a escribir en el chat. Is Adrian, Adrian eating? ¿Sabe qué significa eating, Charlie? Comer. Exactly. Comiendo. Comiendo. Entonces, la pregunta es, ¿Is Adrian eating? ¿Cómo la podemos contestar? Uh, he is. Sería, yes, he is. Exactly. Good, Charlie. Thank you so much. Charlie, you, your questions, please. Tus preguntas, Charlie, por favor. No sabría cómo formularla. Sería, quiero ver, permítame. Aquí tenemos la fórmula, Charlie. Miren. Verb B, subject, verb in ing, and complement. Here you have it. Ok, vamos a darle tiempo a Charlie. En todo eso va a pasar Marta. Ok, Marta. Bien. Sería is Adrián wearing short short a short what is Adrián wearing ajá uh -huh. short shorts okay good is Adrián wearing shorts let's see Stephanie this is for you Me puede repetir lo último, es que lo último no lo entiendo. Yes. It's going to be Marta. Please repeat the question. Repita la pregunta. Para Stephanie, por favor. Ok, creo que Marta se quedó congelada. Pero la pregunta era, ¿Is Adrian wearing shorts? Yes, he is. Yes, he is. Exactly. Let me see, who else? Maritza, ¿ya terminó sus preguntas? Sí, teacher. Solo que no sé si está. Pues. Ok, no hay <ríe> problema. Aquí revisamos. ¿Cuál sería? Eh, Valentina is wearing a scarf. Ok. The sentence is ok. Valentina... Is yes. wearing a scarf. Scarf. Panda. Yes, exactly, a scarf. Ajá, recuerde, esta es una pregunta positiva. Ahorita queremos una pregunta. Entonces, tenemos Valentina is, lo único que hacemos es cambiar este is al inicio. Ah, y entonces sería, is Valentina... Wearing a scarf. Excellent. That will be the question. Good. Let's see, Carlos. Can you answer this question, please? Yes, yeah, she is. Excellent. Another question, please, Marita. Sería, is Arlet drinking coffee? Drinking coffee. Good. Elda, this is for you. No, she is not. Excellent. No, she is not. We don't know, no sabemos si es coffee o no, right? Entonces podemos decir no, she is not. Excellent. Marta, hello, welcome back. Hola. 
<ríe> me sacó la me sacó del sí así vi que la sacó okay can you tell me the other the other question please otra pregunta. pregunta yes what no sería is Valentina James color okay is Valentina what sorry jeans color Green. ¿Qué color de, de jean anda Valentina? Ah, ok. Entonces, no sé si está bien. Yo, mm -hmm. yo dije, is Valentina in color jean. El color del jean. Está bien así. Okay. Sería en este caso, what is... Sería what. What, con what. ¿Qué color? Ok. Pero en este ah. caso estamos haciendo preguntas de sí y no. Entonces ah. usted podría decir, ¿Is Valentina wearing blue jeans, for example? Ah. Ok. ¿Is Valentina wearing blue jeans? Wearing, um... mm -hmm. So, Bane, what will be the answer for this? No, she is not. No, she is not. Exactly. Ok, chicos, les voy a pedir de favor una cosa. Porfa, en caso de que ustedes no hayan entendido cómo formular preguntas con sí y no, cómo hacer las respuestas, cómo formular respuestas positivas y negativas, please, este es el momento preciso y exacto para que me digan, teacher, no entendí absolutamente nada. Explíquemelo de nuevo. Ok. Este es el momento preciso para que me digan. ¿Por qué? El módulo ya va a terminar. Y si el módulo termina, tema visto. Ok. Yo les pregunto en la clase, ¿tienen preguntas? Y si nadie me dice, si sí, tengo, entonces yo tomo ese silencio como un no tengo preguntas. Entendí el tema. Teacher, eh, ¿Eh? El, el, al chat le mandé mis preguntas. No sé si estarán bien formuladas. Ok. Ya las reviso, ¿ok? En un momento la reviso. ¿A dónde me las mando? Disculpe, no me cayó ningún mensaje. Aquí a la clase. Ah, el chat. Is Omar wearing... Ok. Ok, solo una cosita, Charlie. El adjetivo black lo ponemos antes. Is Omar wearing... Ok. Black shirt. Okay. Y Omar va en letra mayúscula. Y Harry también porque es nombre. Ok. Is Harry wearing... Wearing, ok. Wearing significa vistiendo, ok. Y drink significa tomar o beber. Ok. Entonces, yo creo que quería decir drinking. Que si Harry está tomando té. Sí, pero tenía dudas porque como ya tenemos una ING. Ajá, es que el verbo en ING tendría que ser drink. Sería drinking. Ok. Okay. Entonces, de esta manera. Is Harry drinking tea? Good. Excellent. Entonces, chicos. Thank you so much, Charlie. Vuelvo una vez más. Si ustedes no me dicen que tienen preguntas, ¿cómo hago yo? Ok, yo no puedo adivinar. Entonces, por eso yo les pregunto, ¿tienen dudas? Y si nadie me dice nada, yo digo, ¿entendieron bien el tema? A mí sí me cuesta formular las preguntas, teacher. Excellent. A mí también. Thank you A mí so también. much. Thank you, the two of you. Por eso que le digo yo, está bien, porque yo lo digo con una, o sea, con duda, y por eso le pregunto a usted, está bien, porque sí, me cuesta bastante. Excellent, ok. Thank you so much, Elda and Marta, for telling me. Entonces, a mí okay. también, teacher. Thank you, Maritza. <laughs> Excellent, ya ven. Si me dicen entonces, yo para mañana voy a preparar un review de este tema, ok. Vamos a hacer un review. Okay rapidito, para que todo quede claro, ¿ok? Entonces, ¿qué les voy a pedir de favor? Yo les subí las clases, les pido de favor que si no pudieron entrar a una clase, vayan a ver la, la grabada, ¿ok? La grabación de la clase. ¿Por qué? Para que estemos al día todos y estemos en sintonía todos, ¿ok? Porfa, si no pudieron entrar a la clase por el motivo que sea, no hay problema, pero vayan a ver la clase grabada, porfa. Yo mañana les voy a explicar, pero quiero que también ustedes pongan de su parte y estudien, ¿ok? Please. 
estudia. A mí me da bastante pena. ¿Por qué pena? No, pena no, nos tiene que dar. Todos nos equivocamos, todos pasamos por esto, ¿ok? Nadie nace aprendiendo dos idiomas, nadie. ¿Ok? Entonces no hay pena. Teacher, una preguntita. Ya yes, está. Usted da el de la dos de la de una a dos. No. Es que como me voy a cambiar de horario para el próximo. No, pero no. Yo solo doy de siete a ocho y de ocho a nueve. Mm. Ok. So sí. sorry. Entonces. Bueno, yo, pues yo sí tuve suerte, me va a tocar siempre. <risa> Good, Stephanie. Entonces, chicos, estudien el tema, porfa. Recuerden que tienen mi número por si quieren escribirme y tienen alguna pregunta, ahí está. Para el día de mañana les voy a traer yo el review, ¿ok? okay. So that's going to be all for today. Hope to see you tomorrow. One more time. Please, study in English, dream in English, eat in English, and do everything in English, ¿ok? okay. So, bye bye. Hope to see bye. you tomorrow. Have a good night. Bye. Good night. Bye bye. Bye. Good night.